Un caro saluto, benvenuti a Dario Pago, notizie dalla Chiesa Sarda. In primo piano i dieci anni di pontificato di Papa Francesco ed in particolare un'intervista che ha concesso alla TV Svizzera nella quale ha parlato di guerra, di guerra mondiale, della sua disponibilità a, fare da, a negoziare per porre fine alla guerra russo-ucraina. L'editoriale è dedicato a questo argomento ed è firmato da Don Giannissini. Nella guerra in Ucraina le grandi potenze sono tutte invischiate. Questo lo ha detto Papa Francesco in un'intervista rilasciata alla radio televisione svizzera di lingua italiana. Intervista che verrà trasmessa nella forma integrale domenica sera in occasione del decimo anniversario del suo pontificato. Le grandi potenze sono tutte invischiate. Il campo di battaglia è l'Ucraina. Lì lottano tutti. E questo fa pensare all'industria delle armi. Un tecnico, riferisce il Papa, mi diceva, se per un anno non si producessero le armi, sarebbe risolto il problema della fame nel mondo. È un mercato, si fa la guerra, si vendono le armi vecchie, si provano le nuove. Alla domanda, se incontrassi Putin, che cosa gli direbbe? Il Papa ha risposto, gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. Quando all'inizio della guerra sono stato all'ambasciata di Russia presso la Santa Sede, ero anche disposto ad andare a Mosca, ha riferito il pontefice. Ma Lavrov mi ha risposto dicendo, grazie, non è il momento. Ma Putin sa che sono a disposizione. Lì ci sono interessi imperiali, non solo dell'impero russo, ma degli imperi di altre parti. Proprio dell'impero e mettere al secondo posto le nazioni. Di rientro dal suo viaggio in Siria da, a visitare le popolazioni terremotate, Monsignor Giuseppe Batturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, ha voluto incontrare i giornalisti. Ascoltiamolo in questa intervista rilasciata a Radio Calaritana. Di rientro dal viaggio in Siria, Monsignor Giuseppe Batturi, arcivescovo di Cagliari, segretario generale della CEI, ha voluto condividere la sua esperienza, raccontare quello che ha visto, la sofferenza, il dramma fatto di povertà, distruzione, morte e malattia. Un viaggio, ha detto, per manifestare la vicinanza fraterna di cristiani della Chiesa italiana e per dire a quelle persone che non sono sole. Eh, abbiamo potuto fare come un viaggio, un viaggio in una sofferenza in profondissima, eh, ma abbiamo toccato anche con mano punti di speranza, soprattutto la capacità dei cristiani di farsi carico di un futuro, di assicurare un futuro alla gente attraverso programmi educativi, attraverso programmi sanitari, attraverso programmi di inserimento al lavoro. La grande richiesta è di non essere dimenticati, di non essere abbandonati e per noi cristiani questa è un'esigenza propria della fede, sentire i pesi degli altri come i nostri pesi, le loro speranze come le nostre speranze. Guardiamo con speranza la sospensione di alcune sanzioni verso la Siria. Occorre mettersi dal punto di vista del popolo, ha detto non c'è pace senza sviluppo, senza giustizia, senza solidarietà e poi l'annuncio della colletta a favore delle popolazioni terremotate in programma il 26 marzo. Adesso che la situazione è veramente più grave dovuta al terremoto con tanti migliaia e migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare la casa e oltre ad aver sopportato le privazioni a volte anche della vita dei propri cari è necessario assumere una responsabilità più decisa anche da un punto di vista economico il 26 marzo ci sarà questa grande colletta in tutte le chiese d'Italia a favore delle popolazioni provate dal terremoto in Turchia e in Siria Vorrei dire facciamolo con una grande responsabilità, con grande generosità, consapevoli che il nostro apporto lì può determinare il futuro di vita. La liturgia questa settimana ci propone di riflettere sul battesimo. Abbiamo chiesto al biblista Michele Antonio Corona di aiutarci a comprendere meglio il significato di questo sacramento. Signore, allora dammi quest'acqua che toglie la sete in eterno. E la frase della Samaritana in questa terza domenica di Quaresima dell'anno A è un'affermazione che dice ormai la, la caduta di tutte le sue difese, di tutte le sue diffidenze, di tutti i suoi dubbi davanti a questo maestro Galileo, che però ha una forza straordinaria nel leggere la vita della Samaritana e nel permetterle di eh, interpretare la propria esistenza anche a partire dalla vita concreta. E qual è quest'acqua? Potremmo davvero pensare e ipotizzare che quest'acqua certamente ha un riferimento al battesimo che è immersione nella morte e resurrezione di Cristo. Quest'acqua che non solo ci dissetta ma ci vivifica, ci dà la grazia, ci dona profondamente la vita divina. E allora 
quell'acqua davvero è qualcosa che a noi è già arrivato ci ha già toccato nella esistenza e allora come la samaritana possiamo dire signore in eterno permettimi di essere immerso nella tua morte nella tua resurrezione ancor più nell'approssimarsi di questa pasqua del signore la vita è la testimonianza cristiana della serva di Dio, Simona Tronci, morta a giovanissima, 23 anni, a Cagliari nel 1984. Sono state ricordate venerdì 3 marzo a Cagliari durante il meeting a lei dedicato dal titolo Innamoratissima di Gesù. A vent'anni dall'inizio del processo di beatificazione di Simona Tronci, lo scorso 3 marzo a Cagliari è stato organizzato un meeting intitolato Innamoratissima di Gesù. L'iniziativa della Diocesi di Cagliari, in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e la Comunità Primavera del Rinnovamento Carismatico, ha voluto approfondire la vita di questa giovane donna innamorata della vita e dalla grande fede, morta il mercoledì santo del 18 aprile del 1984, a 23 anni per un tumore. Ad aprire il meeting, il Cardinale. Arrigo Miglio. Per me è un grande onore, una grande gioia poter dare la mia piccola testimonianza, le mie reazioni di fronte alla figura di Simonetta Tronci, che non ho conosciuto personalmente, ma ho potuto seguire soprattutto nell'avvio del processo di beatificazione e di canonizzazione, e ecco, ho potuto venire a contatto con, con la sua figura, con i suoi scritti con i suoi genitori, con coloro che l'avevano conosciuta. Un meeting ricco di suggestioni e spunti di riflessione come la sede scelta, la facoltà teologica della Sardegna di cui Simona è stata la prima iscritta donna. Tra i banchi anche Monsignor Fabio Trudu, ora docente di liturgia e teologia dei sacramenti, che ricorda l'amore per l'Eucaristia di Simona. E beh, la partecipazione all'Eucaristia ha portato Simona a identificarsi con Gesù che dona se stesso nell'Eucaristia. C'è un bellissimo passaggio del suo diario in cui dice quando partecipo a messa non posso fare a meno di ripetere le parole che dice il sacerdote questo è il mio corpo, questo è il mio sangue una totale identificazione con Cristo Su Rita Lai, docente di antropologia ha delineato la dimensione umana e religiosa Una persona che nella sua ferialità nella sua normalità ci sa indicare la via per l'accoglienza piena del progetto di Dio su di noi. Il comune di Uri ha intitolato la sua scuola secondaria di primo grado a padre Giuseppe Mulas, scomparso 200 anni fa. Urese, professore di teologia morale della Regia Università Turitana e rettore del Canopoleno di Sassari, Giuseppe Pinna Mulas dedicò interamente la sua vita alla formazione dei più giovani. Il servizio. In occasione del duecentesimo anniversario della morte di padre Giuseppe Pinnamulas, gesuita, l'amministrazione comunale di Uri ha intitolato al suo illustre cittadino la scuola secondaria di primo grado, alla presenza fra gli altri della prefetta di Sassari Paola De Sì, del magnifico rettore dell'Università Gavino Mariotti e del commissario della provincia Pietrino Fois, continuando così il percorso di valorizzazione dei personaggi che hanno contribuito a dare lustro al piccolo centro a 13 km da Sassari. Urese Doc, già professore di teologia morale della Regia Università Turritana e più volte preside nonché rettore del Real Convitto Canopoleno di Sassari, Giuseppe Pinna Mulas dedicò interamente la sua vita alla formazione di più giovani, istruendone parte all'interno dell'istituzione scolastica prima e accademica poi, nei collegi più antichi della Sardegna. Per le nuove generazioni si prodigò utilizzando anche risorse economiche proprie per dare seguito al testamento spirituale di Monsignor Canopolo, fondatore del convitto sassarese. Fu conosciuto anche per le sue doti di valente oratore, riportate dai cronisti dell'epoca. A distanza di 200 anni... Dalla morte del professor Pinna era doveroso da parte nostra ricordarlo. Così abbiamo avviato un percorso di coinvolgimento dei nostri studenti al fine di decidere a chi intitolare la scuola e con essi siamo arrivati al punto che il professor Pinna era la persona giusta a cui intitolarla. E adesso andiamo alla Maddalena dove grazie ai fondi del PNRR verrà restaurata la chiesa della Trinità. Ce ne parla Claudio Ronchi. Tra le 22 chiese campestri della Gallura e dell'Anglona, oggetto dei recenti finanziamenti per oltre 2 milioni di euro, c'è anche alla Maddalena quella della Santissima Trinità, o della Trinità, come la chiamano i maddalenini. 
eretta attorno al 1770, poco dopo la nascita della comunità civile avvenuta con l'occupazione militare sardo-piemontese, è stata per una ventina d'anni chiesa parrocchiale ed è stata ed è tuttora luogo di fede, di raccoglimento spirituale e di imploranti richieste di grazie. E i tanti ex voto che ne riempiono in parte le pareti ne sono genuina testimonianza. Internamente ed esternamente alla chiesa, prima della costruzione del cimitero, venivano seppelliti i morti. Beh, una notizia sicuramente importante che tramite il bandi del PNRR abbiamo ottenuto un finanziamento di 330 mila euro che ci permetterà di rimettere a sistema tutta la parte esterna dell'antica chiesetta della Trini, del Tantacara e Maddalini. Ma non solo, ci sarà anche una valorizzazione dal punto di vista storico-culturale, con dei pannelli esplicativi che spiegheranno la storia della Trinità, la storia della fondazione della città che da quel punto è partita. Cioè, credo che sia in questo momento forse il bene più identitario per tutti. Avere ottenuto qualcosa del genere credo che possa essere solo renderci felici tutti quanti. Giovedì 9 marzo nell'aula maglia del seminario arcivescovile di Cagliari si è svolto un incontro pubblico con padre Paolo Benanti, teologo e religioso francescano del terzo ordine regolare. Al centro dell'appuntamento inserito nell'ambito del cammino sinodale diocesano il tema le tecnologie che ci sfidano. L'evento fortemente voluto dal vescovo Monsignor Giuseppe Batturi organizzato dall'ufficio diocesano di pastorale dell'Università e della Cultura in collaborazione con il College Sant'Effisio è stata l'occasione per riflettere sul potenziale sulle criticità derivanti dall'intelligenza artificiale e dai suoi strumenti. Benanti, esperto di etica delle tecnologie dal 2008, impegnato come docente nella Pontificia Università Gregoriana. Nel 2021 è stato nominato da Papa Francesco membro ordinario della Pontificia Accademia per la Vita, mentre dal, febbraio, dal 18 febbraio scorso è anche consultore del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. La tournée I suoni dell'anima fa tappa il prossimo eh, 12 marzo a Quarto Sant'Elena nella Basilica di Sant'Elena. I successivi appuntamenti avranno luogo fino al 20 marzo a Nuoro, Sassari, Tempio Pausania, Alghero e Cagliari. Il prossimo venerdì 24 marzo, giornata dei missionari martiri, si terrà una veglia di preghiera animata dal centro missionario diocesano a Cagliari e dagli alunni del Pontificio Seminario Regionale Sardo. L'appuntamento è fissato per le 19.30 nella cappella del seminario regionale ed è prevista la diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Cagliari. Adesso andiamo al luogo santo perché la Sardegna investe sul turismo lento e religioso e lo fa col progetto La Via dei Santuari con l'obiettivo della riscoperta e della riattivazione dei percorsi di pellegrinaggio verso gli antichi novenari della Sardegna, uno dei tratti più originali della tradizione religiosa isolana e luogo santo è tra i centri coinvolti, ce ne parla Stefania Costa. Si inserisce come offerta turistica valida per qualsiasi stagione all'interno della visione della Sardegna come destinazione non solo balneare ma capace di offrire esperienze di turismo lento che portano a scoprire i bellissimi percorsi religiosi che uniscono fede, ambiente, tradizioni e cultura. Lugo Santo con Calangiano, Smonti, Padro e Santa Teresa Gallura entra a far parte del progetto La Via dei Santuari che unendo 22 centri dell'isola nasce con l'obiettivo della riscoperta e riattivazione dei percorsi di pellegrinaggio verso gli antichi novenari della Sardegna, uno dei tratti più originali della tradizione religiosa isolana. Il cammino, la via dei santuari insieme ad altri, tra cui la rete delle destinazioni di pellegrinaggio e il percorso dei luoghi francescani, si candida per rappresentare l'isola nello scenario nazionale e internazionale come motore della destagionalizzazione dell'ospitalità sul segmento dei cammini e del turismo lento. Ci candidiamo ad essere comunque ad rappresentare, eh, a rappresentare la Gallura in questo senso, in questi termini, come quel punto di riferimento, quel centro di riferimento religioso, di snodo dei vari cammini che poi da qui attraversano i, ovviamente anche gli altri paesi della Gallura. Luogo Santo, con la Basilica, la destinazione dei pellegrinaggi e i percorsi francescani, parteciperà alla fiera Fa la cosa giusta in programma a Milano dal 24 al 26 marzo prossimi. Al via anche i preparativi per predisporre il percorso che ospiterà Noi Camminiamo in Sardegna, il format che promuove pacchetti religiosi e turistici dell'isola in calendario per i primi giorni di ottobre. 
È il momento adesso della rassegna stampa, diamo subito uno sguardo ai periodici diocesani della Sardegna. Iniziamo con Libertà, il settimanale dell'Arcidiocesi di Sassari che titola in questo modo La pace inevitabile. Nella fotografia si vedono i simboli delle tre religioni rivelate, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam eh, di pace. Si è parlato nel corso di una tavola rotonda online trasmessa proprio nei giorni scorsi a Sassari in stream dal Comitato per il Dialogo Interreligioso. Di fronte alle ombre che solcano il cielo di questo travagliato avvio del terzo millennio, scrive il direttore eh, nell'editoriale, scosso dalla crisi economica, dalla pandemia e dalle guerre, richiamando anche le parole del Santo Padre, i partecipanti hanno lanciato un messaggio accurato, la pace non è solo possibile ma inevitabile. Dalle pagine interne la visita pastorale di Monsignor Gianfranco Saba a Ossi, giovani, cultura e mondo del lavoro, ma i manchi la capacità di stare insieme. E andiamo avanti con l'Arborense, il settimanale di informazione dell'Arcidiocesi di Oristano, la via della vita, la dolorosa via Crucis sulle spiagge di Cutro, in primo piano ecco una uh, fotografia di questa via Crucis con la croce realizzata con ciò che resta dei barconi che poi hanno naufragato, hanno voluto portare una croce fatta coi legni della barca naufragata nelle loro coste, col suo carico di morte e desolazione, una croce come quella di Cristo, grondante di sangue innocente. Avremmo voluto accogliere queste parole da vive e non da morte, ha detto Don Rosario Morrone, parroco eh, di Boroticello ai suoi fedeli, a noi non ci fanno paura i vivi, ci non ridiscono i morti. La chiesa calabra è in prima linea e noi e poi l'editoriale del direttore Mauro Dessì, dedicato ai dieci anni di pontificato di Papa Francesco, da dieci anni vicino a tutti noi. Dalle pagine interne vi segnaliamo questo articolo dedicato alla vita diocesana, pronti e ben disposti, riguarda la formazione, il presidente dell'Ordine e la collega eh, Scioni ci hanno fatto riflettere sulla nostra eh, mission, quindi si parla di giornalismo. Nel taglio basso, deontologia, vedere, capire, narrare i fatti, sempre impegnati, a rendere conto di ciò che accade. E poi il nuovo cammino, il quindicinale di informazione della diocesi di Ales Terralba in primo piano, la vertenza che riguarda il lavoro, l'emergenza della fonderia di San Gavino, la storica fonderia, scrive la direttrice Stefania Pugeddu, rischia la chiusura per la crisi generale dovuta al caro energia della Porto Vesme SRL. Oltre 150 posti di lavoro potrebbero sparire da una terra che l'Istat ha già bollato come la più povera d'Italia. Si ha paura per le 1.300 buste paga se si contano i dipendenti dello stabilimento di Portoscuso. Nel nostro territorio la fonderia rappresenta non solo la fabbrica storica, ma soprattutto una delle poche rimaste in piedi, simbolo di una Sardegna che resiste. Per questo le proteste si fanno più decise al fianco dei lavoratori. Oltre ai sindacati è scesa in campo anche la diocesi di Alesterralba per chiedere alle parti coinvolte di fare tutto il possibile per trovare una soluzione, il titolo eh, vicini ai lavoratori. Dalle pagine interne a pagina 4, ehm, il nuovo cammino ci porta ad Arborea dove eh, si è tenuto il ritiro quaresimale dei presbiteri di Alester Albe Oristano, pastori e maestri non proprietari nel taglio basso a San Gavino Monreale, il convegno diocesano dei catechisti, il catechista testimone credibile e poi per quanto riguarda la pastorale giovanile la seconda tappa del cammino verso la GMG giovani che accolgono Ancora per quanto riguarda la vita diocesana il ricordo del canonico Giulio Marongiu che ha fatto ritorno alla casa del padre per quanto riguarda eh, sempre il nuovo cammino a pagina 12, padre Michele Todde, riconosciuto giusto tra le nazioni, il ricordo del francescano di Tonara che salvò tanti ebrei ad Assisi. Il Porti, quel settimanale diocesano di Cagliari, l'orribile anno dei bambini ucraini, l'aggressione della Russia di Putin all'Ucraina, all scrive Paolo Bustaffa, eh, ha rubato vita e sogni a 7,8 milioni di bambini. Secondo i dati del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, i bombardamenti, le mine anti-uomo o i residuati bellici ne hanno uccisi 438 e feriti 854 fra il 24 febbraio 2020 
2022 e il 15 febbraio 2023 la missione delle Nazioni Unite di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina ha verificato che 75 bambini sono morti o rimasti feriti a causa di mine e residuati bellici inesplosi. In evidenza dalle pagine interne anche la visita di Monsignor Giuseppe Batturi eh, in Siria eh, a far visita ai terremotati. Non siete soli, siete parte della nostra storia, il bilancio del viaggio di Monsignor Batturi in Medio Oriente per portare sostegno alle persone in difficoltà. Nel taglio basso le istantanee del viaggio in Siria. Dalle pagine interne a pagina 4 il convegno dedicato a Simona Tronci, in Simona la via della croce diventa amore, il convegno che si è tenuto eh, nella facoltà sulla giovane eh, cagliaritana, serva di Dio, proclamata così dalla Chiesa. Nel taglio basso Valentin Gesù mi fa sentire la sua amicizia, una eh, testimonianza. Nel eh, taglio basso ancora 13 secoli fa la traslazione a Pavia delle spoglie di Sant'Agostino. Il Succis Iglesiente oggi, il settimanale della diocesi di Iglesias, anche in questo caso in copertina l'emergenza eh, occupazione, lavoro e dignità, titola il Succis Iglesiente oggi, confronto aperto sul futuro della Porto Vesma SRL dopo le ultime proteste dei lavoratori, nelle parole del Cardinale Miglio, la testimonianza e l'impegno della Chiesa diocesana, dalle pagine interne ampio spazio dedicato a questo argomento, dopo l'occupazione della ciminiera, la fiducia nel confronto tra istituzioni, aziende e parti sociali, L'industria può avere ancora un futuro e le parole poi del Cardinale Miglio, la vicinanza della Chiesa Diocesana, le richieste dei lavoratori nel lavoro, ha detto Monsignor Miglio, il primato della persona umana. E poi ancora il Sulcis Iglesiente oggi eh, dà spazio alle vocazioni con eh, le, le visite, la visita dell'equip nella comunità parrocchiale domenica scorsa a Nuragi Figus. Tutti siamo parte di quel meraviglioso poliedro. A Iglesias la gratitudine della parrocchia Santa Barbara di Monteponi per il sacerdote defunto a fine febbraio ricordando Don Armosini. Sempre dalle pagine interne del Succis Iglesiente oggi l'incontro a Iglesias con Libera e in particolare con i parenti delle vittime di mafia Emanuela Loi e Bonifacio Tilocca in mem memoria e impegno per la legalità. Tante anche le fotografie che raccontano i diversi momenti di questo incontro al quale ha partecipato, come vediamo eh, dalle foto, anche il Cardinale Miglio. Voce del Logudoro, padrini e madrine, ha ancora senso la loro presenza? Si chiede il settimanale della Diocesi di Ozieri, il direttore Don Gianfranco Pala scrive e, da qual e di qualche giorno l'ennesima presa di posizione del Vescovo di Teano Calvi, Alife Cagliazzo e Sessa Aurunca che si aggiunge ormai ad un lungo elenco di Vescovi che hanno dovuto prendere questa decisione sia pure in via sperimentale di sospendere per tre anni la presenza di padrini e madrine nelle celebrazioni del battesimo, della confermazione e nel rito dell'iniziazione cristiana degli adulti. Tra le motivazioni pastorali che vengono portate per motivare tale decisione c'è senza dubbio l'odierno Contesto socio-ecclesiale che mette in forte dubbio l'ufficio dei padrini e madrine avendo perso smarrito il valore originario di tale presenza e quindi in questo editoriale eh, si, si fa proprio una riflessione su questo. E poi migranti, croci in fondo al mare, il racconto di un adolescente, l'articolo è firmato da padre Teresino Serra che scrive Suor Cristina e mia zia, sorella di mio padre, eh, mi eh, è una donna normale, solare, ama vivere, sono ricorso a lei per aiutarmi a scegliere un argomento a piacere per un tema, mi avvertì subito, l'argomento che ti suggerisco non ti piacerà e neanche il titolo del tema, ti propongo un titolo, il cimitero liquido, ti fidi di me, si tratta di un posto dove l'estate scorsa hai passato 20 giorni di vacanza, il cimitero liquido è il Mediterraneo e tu hai nuotato sopra tanti corpi di emigrati, annegati e dimenticati, forza, prendi il cellulare e cerca la voce migranti in fondo al mare, cercai ed ecco subito un primo articolo del primo settembre 2022, sono rimasti e rimarranno in fondo al mare intrappolati nella carcassa di un'imbarcazione di migranti colata a picco fronte alle coste del Libano, il corpo di una giovane donna e del suo bambino piccolo, le operazioni di soccorso concluse senza risultato lasciano oltre 30 corpi di migranti libanesi e siriani annegati dopo aver tentato un viaggio della disperazione verso le coste italiane. 
sempre dalle pagine interne di Voce del Logudoro, vi segnalo questo articolo firmato da Paola e Rosita, padro e seminaristi con il rettore Don Stefano incontrano le comunità parrocchiali. L'Orto Bene, il settimanale della comunità diocesana di Nuoro, Io Progetto, Tu Stoppi e lui Archivia. L'editoriale è del eh, direttore Don Francesco Mariani a giudicare la politica e la realtà non viceversa. Eh, nella fotografia si vede la eh, galleria incompiuta della solitudine. Leggiamo un breve stralcio di questo articolo firmato dal, eh, dal direttore dove affronta un argomento che l'Ortobene ha trattato anche in passato, ovvero lo spopolamento, la denatalità, l'inversione della base demografica, hanno innumerevoli effetti collaterali, scrive quelli che, vogliamo, che vogliono andarsene, sono molti di più di quelli che lo, po che le, che lo possono nel nostro territorio, eh, sta restando chi per tante ragioni vi è obbligato, quasi dannato, ma la componente più giovane, creativa, formata ed intrapendente cerca altri lidi. Negli anni Ottanta sull'Ortobene venne lucidamente segnalato un sintomo ignorato ma molto significativo di quanto avviene oggi. Commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, liberi professionisti aprivano un loro ufficio ad Olbia. Quella che allora era una succursale lavorativa è diventata oggi la centrale. Si diceva anche che investire nella cittadina gallorese costava meno e rendeva di più che a Nuoro. Per quanto riguarda l'attualità, pagina 3, vi segnaliamo questo articolo dedicato alla sanità, parla il direttore generale della ASL, Paolo Cannas, per il San Francesco di Nuoro, riconoscimento da Newsweek. Proseguiamo sempre con l'ortobene. Liceo scientifico Fermi, scuola di eccellenza, studenti e studentesse della scuola premiati in vari concorsi. Eh, vi segnalo anche questa pagina dedicata alla cultura, Tony Schneider e la Sardegna tra nostalgia e futuro, un'esposizione che spinge a riflettere sul rapporto tra la società, l'identità e la storia isolana. Dai paesi delle diocesi, esserci la storia di un gruppo di volontari, Sardegna ci siamo, nato nel 2013, aperto a chiunque voglia fare del bene, il racconto dell'impegno di questi anni. Andiamo avanti con l'Ogliastra, il mensile della diocesi di Lanusei. Chi fermerà la musica? La formazione musicale in Ogliastra e poi le nostre feste Arzana, San Vincenzo, Ferrer. Vi segnaliamo il, il focus dedicato proprio alla musica. Chi fermerà la musica? Pizzicare le corde di una chitarra o accarezzare tasti di un pianoforte o riempire di atmosfera una serata al suono caldo e avvolgente di un sassofono. Qualunque strumento si scelga di amare, studiare. Musica è qualcosa che produce e trasmette emozione. Un'arte capace di ammaliare, di creare unità, condivisione. Un modo per essere ancora più vicini a se stessi, creando quella magia e regalando quell'intensità che ha solo un nome declinato nato in mille suoni diversi, armonia dalla scuola civica di musica di Lanusei alla scuola media a indirizzo musicale di Barisardo, passando per l'offerta formativa ehm, con un pizzico di rammarico per l'esperienza conclusa da anni ormai a Tortoli. E poi vi segnaliamo il viaggio, eh, o meglio eh, la visita apostolica del Vescovo Monsignor Antonello Mura a Lozzorai con tante fotografie come sempre che raccontano diversi incontri. Concludiamo con Famiglia Cristiana e Credere che mettono in copertina entrambe Papa Francesco, lo vediamo fa, fratello Papa, dieci anni di pontificato e Credere Francesco va e ripara la mia casa, dieci anni di pontificato dalla parte dei poveri, della pace, del creato. Concludiamo così quindi la rassegna stampa di questa settimana, è il momento adesso delle parole di Papa Francesco. L'amore di Dio non è per un gruppetto soltanto, no, per tutti. Quella parola mettetela bene nella testa e nel cuore. Tutti, tutti, nessuno è escluso. Così dice il Signore. E dopo le parole di Papa Francesco pronunciate durante l'ultima udienza del mercoledì al momento del commento di Don Giannissini, ascoltiamo. Papa Francesco ha continuato la catechesi del mercoledì sullo zelo apostolico, ma in riferimento particolare al Concilio Vaticano II, per scoprire che l'evangelizzazione è sempre un servizio ecclesiale, mai solitario, mai isolato, mai individualistico. C'è come un ponte tra il primo e l'ultimo concilio nel segno dell'evangelizzazione, un ponte il cui architetto è lo Spirito Santo. La tesi di Francesca è questa, l'evangelizzatore, 
trasmette sempre ciò che lui stesso o lei stessa ha ricevuto. Lo scriveva per primo San Paolo, il Vangelo che lui annunciava e che le comunità ricevevano e nel quale rimanevano salde è quello stesso che l'Apostolo aveva a sua volta ricevuto. Si riceve la fede e si trasmette la fede. Questo dinamismo ecclesiale di trasmissione del messaggio è vincolante e garantisce l'autenticità dell'annuncio cristiano. Concludiamo così questa puntata di Areopago di questa settimana e quindi grazie per averci seguito, vi lascio i programmi della rete. Arrivederci.